नमस्ते दोस्तों मैं सुझे आप सब लोगों को आपके अपने ही चैनल एस ड्रीम टीम पर स्वागत करता हूं तो चलिए दोस्तों आज फिर से एक नया वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो चुका हूं आपको देने जा रहा हूं एक ड्रीम टीम जिससे बहुत सारा पैसा अर्न कर पाएंगे तो आज मैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच जो पहला टेस्ट मैच खेला जाने वाला है उस मैच के बारे में पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ तो वीडियो बहुत ही बढ़िया होने जा रहा है दोस्तों और इस वीडियो के अंदर हम जिस जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो पहले क्लियर कर देते दोनों टीम का पॉसिबल इलेवन पिच रिपोर्ट वेदर फोरकास्ट है जो कि टॉप पिक्स जो कि ट्रिब्यूनल की तरफ से रहने वाली है और साथ ही साथ कैप्टन और वाइस कैप्टन सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ तो वीडियो बहुत ही बढ़िया होने जा रहा है दोस्तों वीडियो को इंटेक करते रहिए आशा कर तो आप जिस जिस चीज़ को इस मैच के बारे में जानना चाहते सभी चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी तो जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल में क्लिक कर दीजिए जिससे आपको मेरे चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए अभी चलते हैं मेरे नोटपैड सेक्शन पे जहाँ पर मैंने इस मैच के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है तो चले आइए तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ मेरे जो कि नोटपैड सेक्शन है वहाँ पर मैं अभी यहाँ पर देख रहे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच जो पहला टेस्ट मैच यहाँ पर जो कि टाइटल पर दिया गया है यहाँ पर जो कि मैच डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता दूँ थर्सडे दिसंबर बारह 2019 में मैच खेला जाने वाला है और जो कि द वेनू जो कि है पर्थ स्टेडियम पर्थ में ये मैच खेला जाने वाला है तो वेदर कंडीशन के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं 23 डिग्री सेंट्रीगेट जो कि तापमान रहने वाला है 30 डिग्री थर्ड सॉरी थर्टी किमी जो कि पर आवर साउथ ईस्टर्न साइड में हवा बहने वाली है बयालीस डिग्री बयालीस परसेंट जो कि ह्यूमिडिटी रहने वाली है कोई भी चांसेस नहीं है बारिश का और जी फोर जो कि क्लाउड थोड़ा सा ऊपर मंडरा सकती है लेकिन उससे बारिश का कोई भी रिस्क यहाँ पर इस मैच के ऊपर आने वाला नहीं है और विजिबिलिटी जो कि 10 किमी विजिबिलिटी रहने वाली है पिच कंडीशन के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता दूँ जो कि ये बहुत ही बढ़िया पिच है और बॉलर्स को पूरा पूरा मदद करती है साथ ही साथ यहाँ पर जो कि बैट्समैन अगर बड़ा रन करना चाहे तो शुरुआत में बहुत केयरफुली खेलना पड़ेगा और पूरा इनिंग्स में भी केयरफुली रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो कि बहुत ही बढ़िया बॉलिंग पिच होने वाली है और जो कि आउटफील्ड भी बहुत ही फास्ट है साथ ही साथ उतना बड़ा ग्राउंड भी है, है नहीं तो हो सकता है कि अच्छा खेल जाए बैट्समैन तो उसके बाद बहुत ज़्यादा बड़ा रन कर सक कर पाए यहाँ पर जो कि हिटवेट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोनों टीम के जो हिटवेट है सत्तावन मैचेस अभी तक खेला गया है इकतीस में ऑस्ट्रेलिया जीती है और सिर्फ आठ में न्यूजीलैंड को जीत मिली है और अट्ठारह ड्रॉ रहा है तो यहाँ पर जो कि ऑस्ट्रेलिया के पॉसिबल इलेवन के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ जो बर्न्स डेविड वर्नर स्टीव स्मिथ मार्नर्स लव सेंगे सेगने ट्रविश है टीम पे नासिर पैथ कैमिन्स मिचेल स्टार्क नैथन लायन एंड जेम्स पैटिनसन ये सभी खेलने वाले और यहाँ पर जो कि न्यूजीलैंड का जो पॉसिबल इलेवन रहने वाला है उसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं जीत रवल और टॉम लेथन जो कि विकेट की सॉरी जो कि ओपनिंग करने वाले केन विलियमसन रॉस टेलर बहुत ही बढ़िया प्लेयर है हेनरी निकल्स भी हाल ही में बहुत ही बढ़िया खेल रहे कॉलन डी ग्रैंड होम विजे वटलिंग मिचल सेंटनर टीम साउथी नी वागनर एंड ट्वेंट बोल्ड ये सभी प्लेयर्स खेलने वाले हैं न्यूजीलैंड की तरफ से तो यहाँ पर जो कि इस मैच से जुड़ी हुई कुछ खबरें जो कि अभी तक आई है मेरे पास तो उसको थोड़ा सा आप लोगों को रिवील कर दूँ लोखी फर्गूसन जो कि इस मैच को हो सकता है कि मिस कर जाए उसी लिए जो कि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो कि फिटनेस का थोड़ा सा मामला अभी चल रहा है स्मिथ जो कि एक वन डाउन आ सकते इस मैच में जो कि लभू शैक ने जो कि हाल ही में आते थे लेकिन इस मैच में हो सकता है कि स्मिथ आ जाए और लियन जो कि अभी पूरा पूरा फिट है इस सीरीज को खेलने के लिए और कोई भी इंजरी अपडेट्स अभी तक नहीं आई है तो यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन की जो सिलेक्शन होने वाली है वो आप लोगों को दोनों टीम से अलग अलग करके मैं बता दे रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यहाँ पर जो कि स्टीव स्मिथ मिचल स्टार्क डेविड वार्नर एंड लेव चैक ने ये सभी बहुत ही की प्लेयर्स होने वाले हैं और इन लोगों के ऊपर सभी के निगाहें रहने वाली है अगर आप चाहे तो डेविड वार्नर या फिर स्टीव स्मिथ को कैप्टन और मानस लव सागने को वाइस कैप्टन कर सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से मानिए तो न्यूजीलैंड के अंदर भी कुछ बढ़िया प्लेयर्स हैं केन विलियमसन भी बहुत ही बढ़िया खेलते साथ ही साथ रॉस टेलर भी लेकिन उससे भी बढ़िया एक प्लेयर है जिसका नाम मैं यहाँ पर नहीं लिया हूँ तो वो है जो कि ग्रैंड होम 
बहुत ही बढ़िया प्लेयर है ग्रैंड नोम जो ऑलराउंडर भी है बहुत ही बढ़िया बैटिंग भी करते हैं साथ ही साथ विकेट भी चिकाते हैं तो बहुत ही बढ़िया प्लेयर हो सकते हैं इस मैच में और साथ ही साथ मिचल सेंटनर भी और जो कि बीजे वाटलिंग भी सभी बहुत ही बढ़िया प्लेयर है लेकिन ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग लाइनअप देखते हुए मेरे हिसाब से उतना कुछ खास बीजे वाटलिंग कर पाएंगे या नहीं पता नहीं चल रहा है तो चलिए बहुत ही सभी चीज़ मैंने इस मैच के बारे में अभी तक बता चुका हूँ तो अभी चलते हैं मेरे ड्रीम इलेवन ऐप्स के अंदर जहाँ पर मैं अभी टीम क्रिएट करने वाला हूँ साथ ही साथ कैप्टन भाई कैप्टन तो चलिए आइए देख लेते हैं तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ मेरे जो कि ड्रीम इलेवन ऐप्स से वहाँ के वहाँ पर तो यहाँ पर जो कि अभी देख रहे हैं आप मैं विकेट कीपिंग सेक्शन में अभी हूँ तो यहाँ पर जो कि मैथ्यू वेट भी खेलने वाले हैं यहाँ पर पेन भी खेलने वाले हैं साथ ही साथ वटलिंग भी खेलने वाले ये तीन ही खेलने वाले तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो कि मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर विजय वाटलिंग को मेरे हिसाब से मैं लेना चाहूँगा ये बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है और पिछले जो सीरीज का आखिरी मैच था वहाँ पर एक सेंचुरी भी लगाए थे तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया फॉर्म में भी चल रहे हैं और हाल ही में भी बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं तो यहाँ पर जो कि बैटिंग सेक्शन में एकदम से जेनुइन प्लेयर यहाँ पर स्टीव स्मिथ डेविड वार्नर किन विलियमसन मेरे सभी प्लेयर को मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए ये तीनों प्लेयर्स को एकदम से अगर आप छोटे से लीग खेल रहे तो जेनुइन लेना चाहिए साथ ही साथ एक ट्रिकी प्लेयर जो कि यहाँ पर हैंनरी निकल ये बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं अभी तो यहाँ पर अगर आप कोई भी ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो मेरे मानिए तो यहाँ पर आप विलियम्स को बाहर निकाल के रॉस टेलर को भी ले सकते हैं अगर वो फ्लॉप कर जाए तो रॉस टेलर आपके काम आ जाएगा तो चलिए मेरे हिसाब से तो मैंने पूरा अच्छा टीम आप लोगों के लिए निकाल रहा हूँ तो अभी चलिए ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं यहाँ पर जो कि मार्क मार्नस लवसैग ने एकदम जेनुइन प्लेयर यहाँ पर कॉल इंडी ग्रैंड होम एंड जो कि ट्रेविस हेट यहाँ पर मेरी इच्छा थी कि था जो कि सेंटनर को लूँ लेकिन मैं ले नहीं पाया क्योंकि यहाँ पर जो कि रेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसीलिए मैं थोड़ा सा इनके साथ छोड़ के लवसैग ने कॉलोनी ग्रैंड होम एंड ट्रेविस हेट इन तीनों प्लेयर्स के साथ जाना चाह रहा हूँ और ऑस्ट्रेलिया के और एक जो ट्रेविस हेट जो एक बैटिंग लाइनअप को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है तो चलिए बॉलिंग सेक्शन पे चलते और यहाँ पर जो कि मिचेल स्टार्क एकदम बढ़िया प्लेयर है लेकिन मैं इनको छोड़ के जाऊँगा यहाँ पर जो कि पैट कमिंग्स बहुत ज़्यादा विकेट ले रहे हैं अभी इनके साथ जाना चाहूँगा साथ ही साथ हेजल उड भी बढ़िया प्लेयर है तो मेरे हिसाब से मैं पैट कमिंग्स हेजल उड और जो कि यहाँ पर एक बढ़िया प्लेयर जो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के लिए बहुत ज़्यादा विकेट निकाल रहा है वो है नील वागनर तो ये तीनों बॉलर्स के साथ मैं जाना चाहूँगा यहाँ पर तो नील वागनर बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहा है हाल ही में तो इसीलिए मैं इन तीनों प्लेयर के साथ जाना चाहूँगा तो चलिए कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर जो कि कैप्टन और वाइस कैप्टन की जब बात आ रही है तो मेरे हिसाब से मानिए जो आप स्टीव स्मिथ को छोड़िए यहाँ पर मेरे हिसाब से डेविड वार्नर को आप कैप्टनसी दीजिए क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया फॉर्म में अभी चल रहा है बहुत ज़्यादा बढ़िया फॉर्म में चल रहा है अभी और यहाँ पर जो कि आप विलियमसन को एक वाइस कैप्टनसी दे दीजिए ये सबसे ये वाला थिंग सबसे बड़ी हो सकती है तो चलिए अभी टीम रिव्यू कर देते हैं ये वाला टीम है आप यहाँ पर पॉज करके देख भी सकते तो अगर आपको अच्छा लगा ये टीम तो ज़रूर लाइक कीजिए साथ ही साथ शेयर करना मत भूलना और जो कि सब्सक्राइब का जो बटन है उसके ऊपर अपने उंगलियों का निशान जरूर छोड़ के जाना चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही अच्छा लगा तो ज़रूर भाई को सपोर्ट कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहे ऐसे ही बढ़िया वीडियोस हमेशा पाने के लिए बढ़िया प्रडिक्शन पाने के लिए और जो कि आज के लिए बहुत बकबक कर लिया तो फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों